ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคลเรียกว่าอะไรนะคะถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อเป็นสิริมงคลเรียกว่าอะไรก็กายคติพจน์ขอไข่คำขวัญนักปรึกษากันก่อนข้อนี้เหมือนจะยากนะหรอไม่ยากหรอเรียนไปแล้วคติคืออะไรพจน์พจนะพจนะกันพูดคติคือได้ข้อคิดนี่เนี่ยเราดูแค่รากศัพท์ของคำนะคติเป็นคำสมาธสมาธิคติบวกคำว่าพจน์ถ้าเกิดอยากจะออกเสียงก็ไม่ทันธนาคาออกอ่านว่าพจนะนะเหมือนเพื่อนครูก็จะมีชื่อพจนะประกรณ์อย่างเงี้ยใครตอบว่าไกลเยอะแยะขอใครก็มีนะคะอ่าผิดข้อเดียวเก่งจริงๆเลยนะคะอังกูลอันนี้ฝึกคิดเนี่ยเราได้อาต่อไปมาดูข้อที่แปดข้อที่แปดถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างเรียกว่าอะไรข้อถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างแบบอย่างนะเรียกว่าอะไรก็กายคติพจน์ขอไข่คำขวัญอะไรนักเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรเป็นคาติพจน์อ่าข้อ9ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิดเรียกว่าอะไรรู้ได้ไงอ่ะก็ไก่คำขวัญขอไข่คำคมคำคมนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะอะไรคะผิดสามข้อแล้วเหรอเอาต่อไปมาดูข้อที่สิบนะคะการเขียนโฆษณาประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญสองส่วนได้แก่อะไรบ้างก็กายภาษากับเนื้อหาขอไข่สินค้ากับบริการใครตอบภาษากับเนื้อหาใครตอบสินค้ากับบริการมันก็ยังมีนะแสดงว่ามีข้อแตกต่างมาดูกันว่าเฉลยว่าอะไรเราต้องใช้ภาษาแล้วก็เนื้อหาว่าเราจะทำอย่างไรนะคะการโฆษณาเขาเรียกว่าอย่าอย่าลืมว่าโฆษณาเนี่ยเขาใช้ภาษาเพื่อดึงดูดใจให้เราซื้อสินค้าของเขาเนื้อหาของเขานี่เวลาเขียนเนี่ยโอ้โหทำไมใส่แล้วดีใส่แล้วสวยใส่แล้วหน้าเด้งหรือเปล่าก็คือมันทำไมอ่ะมันดูเกินจริงไงหรือว่าครีมทาฟ้าตราอะไรตา
คนหามเก้าอี้หรืออะไรก็ว่าไปเธอใส่อะไรอะคินาฟ้าทาแล้วอายุยืนทาแล้วสวยเหมือนดาราทาแล้วเรียนเก่งแน่ถูกไหมอันนี้ถ้าเกิดเป็นนักเรียนโฆษณาเรียนจะซื้อไหมไหมซื้อเลยยานี้เป็นยาเทวดาทาปุ๊บแล้วหายปับ๊บหน้าหายหรือว่าชีวิตหายก็ไม่รู้บางคนนะหน้าตาพอใช้ได้อันนี้หน้าตาบางคนพอใช้ได้นักเรียนพอไปทำปุ๊บโอ้โหนักเรียนใช้ไปไกลๆอ่ะได้มันโอ้โหนะบางเพราะอะไรคะบางคนเนี่ยเหมือนอย่างที่ครูเคยเล่าให้ฟังอย่างที่เพื่อนครูเนี่ยอยากจะสวยเขาเป็นคนผิวเหมือนทีละไนนี่แหละเพื่อนบอกว่าดำเหรอแล้วครูไม่ได้บอกว่าดำนะคะผิว